بسم الله الرحمن الرحیم خوش آمدید به سلسله ویدیوهای کلینیکال فارماکولوژی در ویدیوی قبلی ما شما روی کلونرژیک فارماکولوژی صحبت کردیم یعنی او دواهایی که سیستم کلونرژیک تنبه می کردن که شامل دایرکت اکتینگ کلینومیمیتکس بود که به شکل مستقیم تاثیرات کلونرژیک افزایش می دادن و مشابه به استایل کلین عمل می کردن و دیگر این دایرکت کلینومیمیتکس داشتیم که به شکل غیر مستقیم عمل می کردن و انزایم استایل کلین استراز نهی کرده و استایل کلین در ساین اپتیک لفت افزایش می دادن که در نتیشه تاثیرات کلونرژیک افزایش پیدا می کرد در این ویدیو ما شما روی انتی کلونرژیک فارماکولوژی صحبت می کنیم یعنی روی دواهای صحبت می کنیم که سیستم کلونرژیک نهی می کنن در قسمت اول ما شما روی ماسکارنک ریسپتور انتاگونست صحبت می کنیم شما می فهمین که استایل کلین از کلونرژیک نیرون سفراز میشه و از تاریکولین به دو آخذه وصل میشه یکی آخذه نیکوتینیک و یکی هم آخذه ماسکارنیک که آخذه نیکوتینیک در ادرین المیدولا در اوتونومی گنگلیا و در نیرو ماسکولا جنگشن قرار داره که رویش در سلایت های بعدی صحبت خواهیم کرد و ماسکارنیک ریسپتور در سیستم پاراسمپاتیک در نواهی مختلف موقعیت داره فرض مثال شما ماسکارنک ریسپتور فکر کنین و اتروپین سکوپلامین از جمله دواهایی است که ام ریسپتور انتاگونست هستن یعنی وقتی اینا با آخوزه وصل شوند آخوزه بلاک میشه کدام ریسپانس تولید نمیشه و از وصل شدن استایلکولین که یک اگونست است جلوگیری میکنن فرض مثال در نظر میگیریم یک مریض اتروپین گرفته و در این زمان سیستم پاراسمپاتیکش تنبه شده بنابر هر دلیلی که بوده سیستم پاراسمپاتیک پایان فرستا تا به قلب که آخذه امدو داره که هارتریت باید کاش پیدا کنه پایان استایلکولین آورده اما این نفر اتروپین گرفته اتروپین آمده ریسپتور را بلاک کرده کدام ریسپانس هم تولید نمیکنه فقط بلاک کرده نه کدام تاثیر داره نه کدام فعالیت دیگه فقط آخذه را بلاک میکنه هیچ کدام تاثیر مثبت و منفی نداره و از تالکولین که میه آخذه بلاک است نمیتونه که با آخذه وصل شد پس دوباره برگشت میکنه و چون شما میفهمین که نصف عمر از تالکولین بسیار کم است چون تواسط انزایم از تالکولین استراز تخریب میشه پس از تالکولین تخریب میشه و پیام از بین میره هارتریت نفر صغیر نمیکنه دوای اول ما شما که در این گروپ مطالعه میکنیم عبارت از اتروپین است اتروپین یک دوایی است که پروتوتایپ گروپ است یعنی اولین دوایی که در بخش ام ریسپتور انتاگونیست ایجاد شده بود و نام اتروپین بود که بعد از این باز دواهای دیگر یک ساخته شد با تغییر خواص کیمیایی و شکل های کیمیایی در داخل اتروپین ایجاد شدند که بیشتر اتروپین انتخابی ساختن و بیشتر به حال مریض مساعد ساختن چون شما حال میتونین که نظر به مریض یک دوای مشخص استفاده کنین شما شاید سوال کنین که ام ریسپتور بلاکر است ام ریسپتور به شکل نان سپسیفیک بلاک میشه و چرا دوای بسیار زیاد داره چون بعضی دواها از لحاظ خاصیت کیمیاویشان از لحاظ خاصیت فارماکوکینتیک و فارماکودینامیکشان فرق میکنن و شما نظر به تاریخچه مریض نظر به خود مریض نظر به سن و سالش برش دوا انتخاب میکنین به او دلیل حالا ما شما انتخاب های بیشتر داریم به خاطر انتخاب یک دوای ام ریسپتور انتاکونست و اتروپین یک دوای ترشری امین است یعنی یک امین سیگانه است و ما شما ویدیو قبلی هم گفته بودیم که امین سیگانه میتونه که از سی این ایس عبور کنه یک خاصیت کیمیاوی دوا است که وقتی امین سیگانه بود لیپید سولیبل است پس از سی این ایس عبور کده میتونه و اگر امین کوترنری بود یا چارمی بود از سی این ایس عبور کده نمیتونه چرا چون واتر سولیبل است باز هم امو مسئله بلاد برین باریر و اگر یک نفر اتروپین فوق العاده زیاد میگیره فرض مثال یک طفل است در خانه اتروپین یک پاکت پیدا کرده او را بسیار زیاد گرفته ده تابلت پنج تابلت گرفته ای را به نزد شما در شفاخانه میارن شما به این مریض کدام اقدام اولی را انجام میدین در ویدیو قبلی هم گفتیم که انتیدود به خاطر اووردوز شدن اتروپین فیزیو استگمین است خب ایرا اگر از سکل از پیش ما یک استاد پرسان کنه که فیزیوستگمین با کدام میکانیزم تاثیرات اتروپین برطرف میسازه شما دیگه بسیار خوب میگین که 
فیزیوستگمین یک استالکولین استراز انهیبیتور است یعنی از تجزیه استالکولین جلوگیری میکنه در نتیجه استالکولین در ساینپتیک کلفت افزایش پیدا میکنه وقتی افزایش پیدا کرد به شکل مسابقوی با اتروپین در تاثیر میشه و هر کدامش که مقدارش بیشتر بود اما با خوزه وصل میشه چون این مریض به شکل اووردوز اتروپین گرفته پس طبعا اتروپین بیشتر از و استالکولین کمتر اما اگر شما این دوار میتین مقدار استالکولین هم در روزیت بلند میره در ساین اپتیک کلیفت افزایش پیدا میکنه و روی اتروپین غلبه کده دوباره بر سپتور خودش استالکولین وصل میشه و اتروپین وصل نمیشه و در این شکل به شما نشان دادیم که نواهی تاثیر دواها در کجا هستن دواهایی که پسان ما شما مطالعه خود کردیم به نام گانگلیونیک بلاکرز سایت فانکشنشان طبعا در اتونومیک گانگلیا است یعنی در جایی که رسپتور نیکوتینیک موقعیت داره و این دواها بالای رسپتور نیکوتینیکی که در مسل وجود داره تاثیر نداره چون اینا به خاطر رسپتور N سب N سپسیفیک هستن یعنی تنها نیکوتینیک نروا بلاک میکنن که در گانگلیون پاراسمپاتیک موقعیت داره در گانگلیون سمپاتیک موقعیت داره و در خود ادرینل میدولا هم موقعیت داره پس وقتی اگر نفر گانگلیون بلاکر میگیره هر سی از این ناحیه بلاک میشن و سایت اف اکشن نیورو ماسکولار بلاکرز میگم که در اسلاید های بعدی مطالعه خود کردیم طبعا از نامش واضح است در ناحیه که عصب با عضله وصل میشه اون ناحیه را بلاک میکنه یعنی رسپتور ان سب ام را بلاک میکنه و سایت اف اکشن انتی موسکارینک درگز که اتروپین هم مثال دادیم طبعا آخزه اتروپین بلا... مسکارین را بلاک میکنن فرق نمیکنه آخزه مسکارین در میده بود در قلب بود در دماغ بود بلاک میکنه و ما شما در ویدیو قبلی گفتیم که مسکارینک اگونست و انتاگونست نه سپسیفیک هستن یعنی اونا ام یک ام دو را ام سی را در تمام عضویت یا تنبیه میکنن یا نحیه میکنن کدام سپسیفیکیتی ندارن که آخزه ام دوی قلب را نحیه کنن اما ام سی میده را نحیه نکنن وقتی یک بلاکر مسکارین تطبیق شد تمام آخزه های مسکارین در وجود نحیه میشن و اگر یک تنبیه کننده مسکارین تطبیق شد تمام آخزه های مسکارین در عضویت تنبیه میشن تاثیرات فارماکولوژی که اتروپین ما و شما میگیم که این تاثیرات گفته که انکریزینگ دوز یعنی هر چقدر که دوز بیشتر میشه به مو اندازه تاثیرات از بالا به پایین زیادتر میشن که در اسلاید بعدی هم برتون نشان دادیم حال ما و شما یاد نمیکنیم ما و شما یاد داریم که اتروپین سیستم اتروپین آخزه ام بلاک میکنه آخزه ام در سیستم پاراسمپاتیک موقعیت داره پس اتروپین پاراسمپاتیک بلاک میکنه وقتی پاراسمپاتیک بلاک شد طبعا سیستم سمپاتیک غلبه میکنه یعنی تاثیرات برعکس سیستم پاراسمپاتیک با وجود خواهد آمد در سیستم پاراسمپاتیک سکریشن ما شما گفتیم که در تمام نواحی افزایش پیدا میکنه که در سالیوری برونکیلر و در سوید اما چون ما پاراسمپاتیک بلاک کردیم پس طبعا اینا کاهش پیدا میکنن ما شما در پاراسمپاتیک گفتیم که مایوزیس با وجود می و اکومیدیشن تو نیر ویژن یعنی به نزدیک بینی تطابق وجود می آل پاراسمپاتیک بلاک است پس مایدریازیس یا توسعه حدقه با وجود خامد و فلج نزدیک بین یعنی سایکوپلیجیا سایکوپلیجیا یعنی آدم که نزدیک خیره ببینه و دور صاف ببینه چون حدقه توسعه کده حدقه خود کوچک کده نمی تانه که نزدیک درست ببینه تنها دور صاف ببینه و نزدیک خیره ببینه هایپرترمیا یا فرط حرارت وجود چرا؟ چون ما شما گفتیم که حرارت وجود توسط عرق اطراح میشه و کنترل میشه اما وقت عرق دکریز شده باشه کم شده باشه پس بدن رای دوم فال میکنه رای دوم چی است که وزو دایلیشن کنن اویه های پریفرال و اویه های که سطحی وجود دارن اینا دایلیت میشن و از طریق همی دایلیشن حرارت از دست میتن که به می دلیل جلد مریض گرم می باشه تکی کاردی با وجود میه سیستم پاراسمپاتیک باعث بردی کاردی میشه وقت بلاک شد طبعا تکی کاردی با وجود میه خاصیت سدیشن یا تسکین هم دارن آخزه های ام یک که در خود سیهنس موقع دارن 
اونا را بلاک میکنن و اصل نمیشن پس یک تاثیر تسکین دهنده دارن امکان داره آخزه ام یک درد انتقال داده باشه در امو وقت پس وقتی آخزه ام یک بلاک شده بود تسکین دهنده خاصیت با وجود میه خاصیت سرگیچی و گنگسی یورنری روتنشن ما شما گفتیم سیستم پاراسمپاتیک باعث تخلیه ادرار میشه وقتی بلاک شد طبعا احتباس ادرار با وجود میه و کانستپیشن هم با وجود میه ما شما گفتیم که وقت آخزه ام در ام در اما توسط سیستم پاراسمپاتیک تنبیه شود متلاتی اما افزایش پیدا میکنه اما وقت بلاک شود طبعا متلاتی کاش پیدا میکنه وقت متلاتی کاش پیدا کرد کانستپیشن یا قبضیت با وجود میه و در خاصیت های رفتاریشان اکسایتیشن و هلوسنیشن یا امو اوهام و خیال پردازیدش بیشتر میشه بازم تاثیراتش مربوط به بلاک شدن آخزه ایم یک در دماغ است پس ببینید ای چیزها را فهمیدن شستان است اما ای را باید شما نزد یک مریض و در شفاخانه درک کرده بتانین فرض مثال میتیم در زمانهای سابق به خاطر معاینه چشم از اتروپین استفاده میکردن اتروپین در داخل چشم مریض منداختن چشم مریض مایدرازیس میکرد توسط حدقه میکرد و دکتر توسط هم افتالمسکوپ میتونه داخل چشمش ریتنایش چک کنه اما بعد از اینکه مریض از معاینه دکتر بیرون میشه تا الا 12 ساعت 24 ساعت نمیتونه چیز نزدیک درست ببینه فرض مثال نمیتونه یک اخبار بخونه اگر این مریض شما باشه و نزد شما دوباره مراجعه کنه بگه که دکتر صاحب چرا تو شدیم شما دیگه اینو نمیکنین که بسیار ور خطا شوین دوباره اثر مای نکنین چون شما فارماکولوژی خواندین میفهمین بر مریض میگن که خودت سایک از ناشی از دوا همین مشکل بر پیدا شود تاثیرات دوا که 12 دو ساعت بعد از بین رفت دوباره نرمال میشه پس هیچ چیزا میشه که در عمل با تفکر و با فکر کردن یاد بگیریم نه با میخانی کردن و با حفظ کردن و دایی شیمام شما میبینن که نظر به دوست تاثیرات اتروپی نگفتن وقت دوست بسیار کم باشه تاثیراتش بسیار کم است بالای قلب تاثیر ندارد چون دوزش کمتر است آخوزه قلب بیشتر بلاک نمیتونه اما درائینس ماونت با وجود میره یعنی خشکی دهن نزد مریض پیدا میشه و سویتنگ هم جلوگیری میشه اما اگر دوزش بلندتر شود آرتریت بالا میشه چرا؟ چون آخوزه ام دو بلاک شده پاراسمپاتیک بلاک شد سمپاتیک تنبه شد آرتریت بالا میره پالپتیشن هم پیدا میشه و درائینس دایلتیشن پپیل و همچنان بلوری نیر ویژن یا همو سایکلو پلیجیا و در دو سای بسیار بالا چون آخزه ایمیا که در دماغ بلاک میکنه باعث حلوسنشن دلیریم یا اختلاج و گوما شده میدانه دواهای دیگه که من حیث یک انتی مسکارین استفاده میشن یعنی مربوط گروپ اتروپین نمیشن اما بازم تاثیرات انتی مسکارین دارن کدام دواه هستن دواهای انتی هستامین دواهای تریسکلیک آنتی دپرسانس که در بخش سینس می خوانیم دواهای آنتی سایکوتیکس کنیدین ها امانتیدین و میپریدین کی دواها را در بخش های مربوطش باز ان شاء الله مطالعه خود کردیم حال میایم سر دواهای اتروپین و دواهای دیگه که مشابه به اتروپین هستند اتروپین را گفتیم که یک دوای ام بلاکر است نان اسپسیفیک است این دوا به خاطر آنتی اسپازموتیک آنتی سیکریتری منیجمنت اف اسیتایل کولین استراز انهیبیتور انتی دیارال و افتالمولجی استفاده میشن اما گفته که در افتالمولجی اگر استفاده کنین دیروشن اکشنش طویل است تروپیکاماید در افتالمولجی به شکل توپیکال کار میکنه یعنی تروپیکاماید آل قطرچکان و تروپیکاماید ساختن که نزد دکترهای افتالمولجیست میباشن به شکل موضی عمل میکنن فقط در چشم عمل میکنن تاثیر سیستمیک ندارن و دیوریشن اکشن شام کوتاه است به می دلیل اگر آل دی وقت ها شما از دکتر چشم برین اونا از تروپیکاماید استفاده میکنن که تاثیرش 20 تا 1 ساعت دوام میکنه بعد از او دوباره چشمتون تطابق خود به دست میاره دوای دیگه ما شما ایپراتروپیام و تیوتروپیام است که دواها را در بخش تنفسی ما شما مطالعه خود کردیم حال میگیم که دواها در اسما و در سی او پی دی استفاده میشن ببینید حال ما شما بیان میکنیم به شکل منظم و سیستمیک که چرا در اسما و سی او پی استفاده میشن اول باید ما بفهمیم که اسما و سی او پی چی است اسما یک مرض الرژیکی است بیشتر که در او هم مخاط برانکس ها بیشتر افراز میشه 
و همچنان برونکاساس پازم میکنن یعنی تقبض میکنن و سی او پی دی هم یک مرضی است که کرونیک برانشایتس همرا با انفیزیما همزمان وجود می داشته باشه یعنی مشابه به اسما است اما در سی او پی دی امکان داره عاملش انتانی باشه چون ببینین پاتولوژی را ما درک کردیم که پاتولوژی برونکاس ها تنگ شده و در داخلش هم مخاط افزایش پیدا کرده آلموش ما که یک امبلاکر می تیم پس تاثیر ازی چی خود بود بالای برونکاس ما شما میگیم که امبلاکر برونکاس ها را توسط میتا و افزای افراز مخاط کاهش میتا پس برونکاس توسط خود کرد و مخاط افرازش کمتر خود شد پس احراز مریض خوب میشه و خوبی دیگیشی است که یا به شکل انهلشنل یا انشاقی استفاده میکنه یعنی فقط در سیستم تنفسی میره و بعدا دوباره از سیستم تنفسی خارج میشه جذب سیستمیک نمیشه یعنی تاثیراتش بالای ام رسپتور در سیستم کمتر است و سی این اس انتریوم ندارن یعنی داخل سی این اس نمیشن پس طبعا تاثیرات سدیشن هالوسینیشن کما دلیریم نداره چون داخل سی این اس نمیشه و بالای مکاز وسکیزیتی یا مولوزوجیت مخاط کنم تاثیر نداره چون این فقط از افراز مخاط جلب گیری میکنه وقتی که افراز مخاط جلب گیری کرد و مخاط که سابق تشکیل شده و لزوجیت پیدا کرده بسیار چسبناک شده بالای از او تاثیر نداره او را میشه توسط یکی از دواهای مکولایتیک ماشما دوباره راحت بسازیم که در بخش تنفسی خواد خوانده میره دوای دیگم سکوپولامین است که ای دوا اکثرا در موشن سکنس استفاده میشن شما اگر گاهی در موتر سفر کده باشین از لاز فیزیولوژی میفهمین چون هم مواخذه هایی که در چشم خبر انتقال میتن و همچنان مواخذه هایی که باعث ومیتنگ یا استفراغ میشن در یک ناحیه نزدیک با هم دیگر قرار دارن وقتی که شما هر چشمتون سریع حرکت میکنه در موتر از کلکین موتر بیرون سعی میکنین موتر به سرعت حرکت میکنه چشم شما تصویر سریع سری میگیره با او دلیل امکان داره که ناحیه سی تی زید که ومیتنگ از او جرا تنبیه کنه به شکل غیر ارادی وقتی که او تنبیه شد استفراغ نزد مریض پیدا میشه که به این مریضا با اسکوپولامین میتن که اسکوپولامین چی میکنه اسکوپولامین ام مؤاخذه ام یکی که در خود سی تی زید به خاطر ام پایه معصبی وجود داره او را بلاک میکنه پس همی پایه معصبی که در موشن سکنس ام پایام دید است که چشم انتقال میته او پایام به سی تی زید میرسه اما به سی تی زید وصل شدن نمیتونه چرا چون مؤاخذش بلاک شده و به می دلیل چون ام یک بلاک میکنه تاثیرات سدیشن هم داره و شارت ترم میموری بلاک یا بلاک شدن آفزام دیشان به شکل کتا مدت دیده میشه به امون دلیل شما اگر کسی از کپولامین داده باشین حتما اون را در موتر خواه میبره و دواهای دیگه ما شما پنستروپین و ترای هکسایل فنادیل است که اینا لپت سولیبل هستن پس داخل سینس میشن اینا در مرز پارکینسونیزم استفاده میشن پارکینسونیزم پاتونوجیز پاتوجنیزشش بسیار مغلق است در بخش سینس باز خواهد خواندیم حالا بیشتر روی موضوعات دیگر صحبت میکنیم و در اکیوت اکسترا پایرمیدل سمتومس یا در عراض حاد خارج احرامی که توسط انتی سایکیوتیکس با وجود میگه که ایرام در بخش سینس باز انشالا مفصل مطالعه خواهد کردیم و دوای دیگه کس اکسی بیوتانین است که ایرا در اوور اکتیف بلادر استفاده میکنیم یعنی یک نفر است نزد شما میگه میگه که من ادرار ما کنترول کنده نمیتونم و ارچ انکانتننس دارم شما میبینین نه کدام انفکشن هست نه کدام مشکل دیگه وجود داره و شما که تاریخچه میگیریم درک میکنین که مریض امکان داره کمی مشکلات عصبی داشته باشه یعنی فرد افراز استالکولین باشه و ناشی از امو سیستم پاراسمپاتیکش بیشتر تن بشه و باعث همی ارچ انکانتننس شده با او دلیل شما برش اکسی بیتانین میتین که امو آخزه ام سی را که در مسانه وجود داره بلاک میکنه در نتیجه از او استالکولین نمیره با استالکولین با مسانه رفته اما نمیتونه که از علی دیترسو را تقلاس بتا چرا چون آخزهش بلاک شده در نتیجه همو احراز مریض راحت میشه بازم تاکید میکنم تاریخچه بسیار مهم است شما نمیتونین به خاطر ارچ انکانتننس اکسی بیتانین با مریض بتین باید اول تاریخی دقیق بگیرین که امکان داره یک یو تی آی باشه امکان داره که یک سنگ مسانه باشه امکان داره که یک اهلیل رپچر باشه یا کدام ناحیه مشکل دیگه وجود داشته باشه یا کدام پروستات هایپرتروفی کرده باشه در مردها با او دلیل اول تاریخی دقیق میگیرین بعد از او که مطمئن شدین ان شاء الله تداوی با 
دوا میکنین در اسلاید باز هم با این شکل موضوعات برتان آوردیم امو دوا هاست در کدام سیستم تاثیر میکنن بیشتر و در کدام حالت ها تطبیق میشن و اسلاید با شما تقاضا میکنم ویدیو را استاد کنین و اسلاید خودتان مطالعه کنین اگر ما تشریح کنم ویدیو بسیار طویل میشه و ام بلاکر ساید افکت یا ساید افکت هایی که ناشی از ام بلاکر به وجود میه باز هم شما حفظ نمیکنیم فکر میکنیم ام بلاکر نان سپسیفیک تمام رسپتور های ام بلاک میکنه وقتی رسپتور های ام بلاک شد طبعا سیستم پاراسمپاتیک بلاک میشه و سیستم سمپاتیک غلبه میکنه پس میشه که کانستیپیشن از مریض پیدا شوه شما با یک نفر اکسیبیتانین دادین خاطر ارچ ان کانتیننسش اما امکان دارن از دو مریض کانستیپیشن پیدا شوه دلیلش چیز که اما ام رسپتور در امام بلاک شده یورنری ریتنشن پیدا میشه یا احتباس ادرار چرا؟ چون اما از حالی دیترسور مسانه تقلص نمیکنه در نجه ادرار تخلیه نمیشه بلورد ویژن البته سایکوپلیجا یا نیر ویژن ها درست نمیبینین ما چیزای نزدیک شما خیره میبینین در نخست تا که تاثیر دوا وجود داره وقتی تاثیر دوا از بین رفت دوباره نرمال میشه کانفیوژن یا امو سرگیچی پیدا میشه به مریض ناشی از امو بلاک شدن آخذه ام یک است و مایدرازیس یا امو توسوی حدقه توسوی حدقه که به روشنی لایت ایرسپانسیو است چون شما میفهمین وقتی که دکتر صاحبا میخواین بفهمند که مریض فعالیت عصبی دارد یا خیر چشمش هم میبینن و در اوج حدقه شد لایت مندازن اگر فعالیت عصبی داشته بوش حدقه باید خود کانسترک کنه مایزس کنه و اگر نداشته بود باز تواصل یا تقبس نمی کنه اما شما اگر باید داشته باشین اگر مریض مثلا اتروپین گرفته باشه و مایدرازیس نزدش با وجود آمده باشه حدقه تغییر نمی کنه با نور با شما او را برندید فکر نکنین یا مشکل اصلایی برش فکر نکنین شما تارخچه بگیرین می فهمین که این نفر اتروپین گرفته ناشی از او تواصل حدقه نزدش با وجود آمده دوای دو ما شما گانگلیونیک بلاکرس است ما شما گفتیم که این دواها در گانگلیون رسپتور نیکوتینیکا بلاک میکنن خب وقتی رسپتور نیکوتینیک بلاک شد طبعا پیام انتقال نمیکنه از گانگلیا ما یاد ها بازم به با اسلایت های قبلی میرم شما ببینین شما این رسپتور را بلاک کردین پاراسمپاتیک تنبیه میکنه که باید هارت ریت کاش پیدا کنه تنبیه می آید از تایلکولی نمی دانند که به نیکوتینیک رسپتور وصل شود در نجه نیورون دومی ساخته نمی شود پایام انتقال نمی کند پایام دمی شد از بین می رند به این شکل اگر سمپاتیک هم نهیه می شود و به می شکل ادرینل می دولا هم نهیه می شود و تنها رسپتور های N سب N وصل بلاک می شود یعنی نیکوتینیک نیورال تی دوا ها هکسامیتونی هم است و میکامالامین است که اینا اوتونومیک تونه کم میکنن چون شما میفهمین سیستم اوتونومیک از طریق همی گانگلیون ها عمل میکنه و اینا از برو رسپتور رفلکس جلوگیری میکنن یعنی اگر فشار تغییر کنه و پایان به دماغ برسه و سولیتری مس نیکلاس از اوجه پایان دوباره فرستاده شد توسط سمپاتیک یا پارا سمپاتیک که فرض مثال هارتریتا کاهش یا افزایش بتین پایام دوباره به دما قلب نمیرسه ببینین ما ایره در شکل میگم شما ایره اویه فکر کنین و قطر اویه ناشی از یک دوا کاهش پیدا کرد یعنی وضع کانسترکشن صورت گرفت فشار مریض طبعا چی میشه؟ بلند میره وقت فشار مریض بلند رفت برو رسپتوری که در اورتیک آرچ و در خود جوگ در خود کاروتیت ساینس وجود دارن اونا به سینس پایام مفرستن که فشار بلند است فشار پایین بیار سیستم سینس تحلیل میکنه پیامه طبعا کدام سیستم فال میکنه سیستم پاراسمپاتیک است سیستم پاراسمپاتیک فال میکنه که برو پاراسمپاتیک به قلب و هارتریت کاش پیدا کنه وقتی هارتریت کاش پیدا کرد کاردک اوتپوت کاش پیدا میکنه وقتی کاردک اوتپوت کاش پیدا کرد بلاد پرشر کاش پیدا میکنه اما اگر این مریض گانگرینیک بلاکر استفاده شده باشه پایان به دماغ میرسه دماغ سیستم پاراسمپاتیک فعال میکنه پاراسمپاتیک پایان خود ما فرسته اما از گانگلین پایان پیش رفته نمیتونه چون پایان دمیجه از بین میره پس نزد یک مریض همو بردیکاردی باوجود نمیاید و این دواها ها کلینیکل یوز ندارن چرا؟ چون تاثیرات چون بسیار زیاد وخیم است چون تمام سیستم اوتونوم غیر فعال میسازن 
پس تاثیراتشان بسیار جنجالی و وخیم می باشه بعضا و تنها استفاده از این به سوال هاست که در سوال های طبی بعضا ذکر میکنن که این آدم یک گانگلینیک بلاکر گرفته پس وقتی ذکر شد که گانگلینیک بلاکر گرفته شما طبعا فکر میکنن که برو رسپتور از این غیر فال شده پس نزدی مریض نه رفلکس تکی کاردی با وجود میه نه هم رفلکس برادی کاردی روی نیکوتونیک رسپتور صحبت میگونیم نیکوتونیک رسپتور شما میفهمین که در اوتونومیک گنگلیا در ادینال میدولا و در نیرو ماسکلار جنگشن موقعیت داره و توسط نیکوتین و استالیکولین تنبیه میشه در ویدیو قبلی ما شما گفتیم که افینتی نیکوتینیک رسپتور به نیکوتین بلنده نزد یعنی نیکوتین سریعتر و خوبتر از استالیکولین با خوزه وصل میشه پس وقتی که نیکوتین در خون وجود داشته باشه نیکوتین با خوزه وصل میشه سریعتر از استالیکولینی که از پریساینپتیک نیرون افراز شده در دوزهای پایین این خاصیت استیمولیتوری داره یعنی اگر دوز کم نیکوتین در خون وجود داشته باشه خاصیت تنبیهی داره خاصیت مشابه به استالکولین داره مانند امو که استالکولین آخذه نیکوتینی که تنبیه می ساخت نیکوتین هم به این شکل آخذه را تنبیه می سازه اما در دوزهای بلند که بسیار زیاد باشه این باعث اوور استیمولیشنش می شه یعنی آخذه را بسیار زیاد تنبیه می کنه و باعث پرالایزس می شه میکانیزم پرالایزش شما قسم فکر کنین که یک رسپتور است نیکوتینیک که وصل شده به سودیم پوتاشیم چینل که ما شما در بخش فارماکو دینامیک هم جوری صحبت کردیم که این رسپتور وصل شده به یک سودیم پوتاشیم چینل یعنی زمانی که رسپتور فعال میشه چینل سودیم پوتاشیم فعال شده سودیم داخل و جره میشه پوتاشیم از جره خارج میشه و در نتیجهش حجره اکشن پوتنشل میره اما یک چیزی که وجود داره ای است که اگر استالکولین و یا نیکوتین باش دوز نرمال به این آخوزه وصل میشن بعد از اینکه وصل شدن دوباره از آخوزه خدا بیرون میکنن و اجازه میتن که حجره خدا ریپولا رایز کنن اجازه میتن که حجره دوباره خدا آماده بسازه به تنبی دومی بعد از او تنبی دومی میاد و وصل میشه اما اگر هایر دوز شده باشه تنبیه ها با شکل همزمان بالای حجره میایند و حجره را اجازه نمیدن که از حالت دیپولارایز برای و آهسته آهسته حجره خدا میبره بر دیپولارایز یعنی می سودیم داخل حجره نمیشه چینل سودیم بلاک میشه چون چینل سودیم از خاطر از که تنبه فوق العاده زیاد از بلاک میشه اگر چی باید باز میشد اما چون تنبه بسیار زیاد است چینل سودیم بلاک میشه سودیم داخل نمیره حجره و طرف هایپر دیپولارایزیشن میره هایپر پولارایزیشن یعنی بسیار منفی میشه وقتی بسیار منفی شد حجره دیگه مقابل تنبیه جواب نمیده و پرالایز با وجود میاد یا فلج فلج یه اتونومی گنگلیا به این معناست که تنبیه بعد از اینکه تنبیه از بین رفت تنبیه با ش... با میاد اما اتونومی گنگلیا جواب نمیده فلج شده فرض مثال اگر می نیکوتینیک رسپتور در نیرو ماسکلار جنکشن وجود داشته باشه و هایر دوز نیکوتین یک نفر گرفته باشه از علیش در اول تقلص میکنه فرض مثال از علی دستش اما بعد از او از علی دستش تقلص نمیکنه چرا؟ چون امو اوتونومی گنگلیا یا امو نیکوتینیک رسپتوری که در نیرو ماسکلار جنکشن وجود داشت و هایپر رایز شده و فل شده مثال شده در نظر بگیره یک نفر کارگر از کار میکنه و ضرور است که خشته به منزل دو ببره شما خشته برش میتین او تا منزل دو میبره پس که میایه یک کم دم میگیره یک کم استراحت میکنه و دوباره میتونه که باز ببره این طوری میتونه که تا شبه خشته را بالا بره اما شما میگیرین و این نفر بدون وقفه دوامدار میگن که خشته بالا برده برو بالا برده برو این آدم تا ده بجه صبح میتونه که خشته بالا بره بعد از او انرژیش تمام میشه نمیتونه دیگه مفته وقتی که افتاد کار فلش میشه بعد از او خشت بالا نمیشه این مثال شمی است اگر شما تنبیه کمتر بتین و اجازه ریپولاریزیشن بتین حجره کار خود بسیار نرمال انجام میده اما اگر سرش تنبیه فوق العاده زیاد کنین حجره بالاخره چینل سودیم میشه بلاک میکنه و به هایپر پولاریزیشن میره و در نتیجه از مو حجره پرالایز یا فلج میشه که در این شکل هم شما میبینین که آخزه هایی که نیکوتین تنبیه میکنه یا اوتونومی گانگلیا رو تنبیه میکنه یا در خود ادرینال میدولا و یا هم در 
نیکوتینیک رسپتوری که در سکلتال مسال وجود داره تاثیرات نیکوتین چی خواهد بود نیکوتینی که در چای وجود داره نیکوتینی که در سیگریت وجود داره نیکوتینی که در بعضی انرژی باب وجود داره نیکوتینی که در قهوه وجود داره اینا چی تاثیرات خواهد داشتن چرا بعضا ما و شما با گرفتن قهوه احساس آرامش میکنیم در این اسلاید ما و شما را مطالعه میکنیم نیکوتین تاثیر اولی که داره چون ببینید نیکوتین تاثیر سمپاتیک عصبش میه نیکوتین این آخذه را تنبیه میکنه فوق العاده زیاد بدون از اینکه سمپاتیک تنبیه شده باشه سمپاتیک خبر نداره سمپاتیک گل است نیکوتین میه مستقیم از طریق خون این آخذه را تنبیه میکنه وقت تنبیه شد طبعا حجره فکر میکنه که حتما سمپاتیک فال شده در حالی که سمپاتیک فال نشده فقط نیکوتین از طریق خون آمده ای نوروپینفرین یا دوپامین افراز میکنه و دوپامین یا نوروپینفرین میره به مو آخذهای خود وصل میشن که دوپامین از تاثیرات سیستمی کشی است که باشه پلژر میشه یا مو خاصیت خوشی یک حالته که حالت خوشی با آدم دست میته و همچنان باعث از دست دادن اشتها میشن پس نیکوتینی که فرض مثال در سگرت وجود داره و نیکوتین میای آخذه اوتونومی گنگلیا را تنبیه میکنه در نتیجه از او از ادرنرژیک نرف دوپامین افراز میشه او باعث همو تنبیه پلیجر میشن از مریض و همچنان باعث ازی میشه که اشتهایش از بین بره این کار یک نیکوتینی که در قهوه وجود داره میکنه نیکوتین میتونه که نوروپینفرین هم افراز کنه وقتی که نوروپینفرین افراز شد چی میشه بیشتر دیگه تاثیرات سیستمیک شما گپ بزنیم تاثیرات سی ان اس شه که بالای سی سی ان اس چی تاثیرات دارن اروزال یا اکسایتیشن به وجود میاره یعنی آدم خوش می باشه یا مو یک آدمی که فرض مثال سیگریتی باشه یا پودری باشه رو در نظر بگیرین همو خاصیت مستی که او داره همو خاصیت ناشی از نوروپینفرین است و نوروپینفرین هم باعث سرکوب شدن اشتها میشه یعنی آدم اشتها نمی داشته باشه همچنان از طریق پتوی پاراسمپاتیک بازم پاراسمپاتیک خبر نیست نیکوتین از طریق خون میاد یا وصل میکنه و از تالکولین افراز میشه به شکل پاراسمپاتیک هیچی خود کرد یا به این شکل ایروزال یا اکسیتیشن به وجود میاره و همچنان کوگنیتیف انحسمنت یا اویرنس یا آدم بالا میبرند ناشی از تاثیرات بالای ام یک یعنی هوشیاری را بالا میبرند به اون لحاظ میگن که فرض مثال اگر خوابت میگرفت قهوه بگی قهوه چی میکنه نیکوتین داره نیکوتینش می از تالکولین افراز میکنه یکی خو اکسایتیشن برات به وجود میاره یعنی انرژی مثبت برات میته و دگام اویرنس تا یا مو هوشیاری تا بالا میبره مو خواب تا گم میکنه و از طریق گلوتامیت لرنینگ و میموری انهسمنت دارن یعنی خاصیت یاد گرفتن و همچنان حافظه را افزایش میتن از طریق گلوتامیت که گلوتامیت یک نیوروترانسمیتر است که در دماغ وجود داره پس نیکوتین بازم در قهوه میگن که بخورین و آفزیتان خوب است سیروتونین چی میکنه؟ سیروتونین هم از ادرنرژیک نرف سفراز میشه باعث مود مدلشن میشه یعنی مود تغییر میته مود خوشحال میسازه اگر آدم خفه باشه خوشحالش میسازه با میدلیل بعضی ها کسایی که غمگین میشن سگرت میزنن چون نیکوتین داره نیکوتین از طریق سیروتونین اینا رو خوشحال میسازه و بازم اشتهایشان را سرکوب میکنه از طریق بیتا اندورفین که یک سبستانس است و یک نیروتانزمیتر است در خود سینست انزایتی و تنشن کاهش میتن یعنی مو ازدراب و استرس که یک نفر داشته باشه کاهش میتن و مو دلیل بازم میگن که فرض مثال قهوه بگیر یا بعضی کسا توصیح میکنن بسیار خراب که سکرت بکش چون انزایتی یا تنشنت کاهش پیدا میکنه و از طریق گابا که گابا گاما امینو بیوتاری کسید یک نیروترانزمیتر انهیبیتوری سی اینس است که پایام ها را داخل سی اینس نحیه میکنه چون شما میفهمین پایام از یک حجره به حجره دیگه سبیز از طریق نیروترانزمیتر انتقال میکنه همین گابا پایام نحیه میکنه وقتی که فراز شد پایام نحیه میشه از بین میره و در خوبی انزایتی و تنشن بازم این مفید است ببینید نکوتین فایده های خودم داشت و خرابی های خودم داشت. اما توصیه ما است که بیشتر استفاده نشه چون ببینین در های اردوز باعث پارالایزش میشه یعنی باز تاثیرات برعکس میکنه به مو دلیل میگن که قهوه را فرض مثال بسیار زیاد نگی یا فرض مثال سیگرت بسیار زیاد نکش یا فرض مثال انرژی باب که نیکوتین دارن بیشتر استفاده نکن و توصیه ما است که شما بیشتر کوشش کنین از 
راه های طبیعی استفاده کنین به خود و به مریضانتان و به دوستانتان فرض مثال یک دوستتان انزایتی یا تنشن داره با جایزی که با او توصیح کنین که برو یا سگرت بکش یا قهوه بگی با او خوب از توصیح کنین که ورزش کو ورزش هم انزایتی و تنشن از بین میبره با او بگوین که به معنویات بیشتر دقت کو چون معنویات خودش ذهن آدم آرام میسازه با او میتونیم بگویم که برو امرای دوستانت خوشحال باش خوش باش پس میتونیم از راه های طبیعی همین کارا را درست بسازیم و از اینکه از قهوه استفاده کنیم از نیکوتین استفاده کنیم در سایر مرکبات خوبتر است که از راه های طبیعی تداوی کنیم و از راه های طبیعی استفاده کنیم چون نیکوتین خاصیت احتیاط داره چون میفهمین سگرت احتیاط خاصیت چه است ناشی از همین نیکوتین است چون نیکوتین وقت آدم وجود به نیکوتین عادت میکنه احتیاط میشه بعد از او اگه برش نیکوتین نرسید خاصیت برعکس میکنه وقتی خاصیت برعکس با وجود آمد تمام این خاصیت های خوبی که دیگه دیدین تمامش برعکس میشه و او دلیل خوب است که از راه های طبیعی و از راه هایی که مؤثر است و مفید است و مزریت ندارند از او راه ها پیش بریم و در اینجا تاثیرات گانگلیونیک بلاکر ها را مطالعه میکنیم که گانگلیون بلاکر را پیشتر ما گفتیم که دو دوا بودن کلینیکل یوز نداشتن فقط به خاطر سوالات امتحانات خارجی ما شما از این استفاده میکنیم اگر گانگلیونیک بلاکر مریض گرفته باشه در اویهش چی تاثیرات خواهد آمد اول ما باید یک موضوع را باز هم اشاره کنم که در ویدیو قبلی گفتیم هر سیستم یا هر ارگان توسط سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک تنبه شده به استثنای اویه و سویت گلنز که تنها توسط سیستم سمپاتیک تنبه شدن باقی هم از سیستم ها هم سمپاتیک دارن هم پاراسمپاتیک و دیگه گفتیم که سیستم که ارگانی که توسط سمپاتیک و پاراسمپاتیک تنبه شده باشه سیستم پاراسمپاتیک در اونا غالب است یعنی اما سیستم متبارز پاراسمپاتیک است پس اول اویه و وین اویه را در نظر میگیریم که شامل شیریان و ورید میشه اگر شیریان گانگلینیک بلاکر گرفته باشیم نرمالش سیستمش سمپاتیک فعال است چون آل سیستم سمپاتیک بلاک شده سیستم سمپاتیک اگر اوتونومیک است و حال بلاک شده پس تاثیرات برعکسش باوجود میه سیستم سمپاتیک وزو کانسترکشن میکرد اما حال تاثیرات برعکسش باوجود میه که وزو دایلشن است وقتی که وزو دایلشن شد طبعا فشارم کاش پیدا میکنه در ورید ها این قصه است سمپاتیک تنبیشان میکنه باعث وزو کانسترکشن میشه اما وقتی تنبیش شد باعث وزو دایلشن میشه وقتی که وزو دایلشن شد وینس ریتورن کاش پیدا میکنه که وینس ریتورن شما میفهمین برگشت خون وریدی دوباره به قلب که هر چقدر رویه متقب... ورید متقبس باشه اما فشار بالا میره و خوب خون خوبتر به قلب رجوع میکنه و هر چقدر دایلیت شد و خون کمتر رجوع میکنه و بیشتر در رویه محیطی باقی میمونه با میدلیل چون خون کمتر به قلب میه که دکه اوتپوت هم کمتر میشه دیگه قلب در نظر میگیریم گفتیم سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک هر دوی چه داره وقتی سیستم هر دوی چه داشت پس غالبشان پاراسمپاتیک است وقتی پاراسمپاتیک نهیه شد تکیاردی با وجود میه آیرس چشمه در نظر میگیریم توسط سیستم پاراسمپاتیک و سمپاتیک تن بشده و غالبشان سیستم پاراسمپاتیک است وقتی سیستم پاراسمپاتیک بلاک شد طبعا سمپاتیک فعال میشه و سمپاتیک باعث مایدریازیس میشه سیلیری مسلس که در تطابق رول دارن توسط سیستم سمپاتیک پاراسمپاتیک تاسیب شدن سیستم پاراسمپاتیک در اونا غالب است و اگر بلاک میشه سایکوپلیجا با وجود میه که توسط ناشی از اون مایدریاز است یعنی نزدیک بینیشان خیره میشن جی آی ترکت هم هر دو سیستم داره سیستم غالبش پاراسمپاتیک است پاراسمپاتیک نهیه شد متلتی کم میشه و نایش کانسپیشن با وجود میه در بلدر هم هر دو سیستم است متبارزشان پاراسمپاتیک است وقتی که نهیه شد سمپاتیک فال میشه سمپاتیک باعث احتباس ادرار میشه سالیوری گرانس هر دو سیستم داره وقتی پاراسمپاتیک بلاک شد سمپاتیک فال میشه باعث جیرستمیا یا خشکی دهن میشه سویت گلانس تنها سمپاتیک داره پاراسمپاتیک نداره وقتی سمپاتیکش نهیه شد پاراسمپاتیک باوجود میاد که انهایدروزیس باوجود میاره یعنی خاصیت که عرق نمیکنن یعنی از عرق ریزی جلوگیری میکنن در اینجا ما بازم برتان امو رفلکس های اوتونومیک تکرار آورده با وجود از این که سر از این مفصل صحبت هم کردیم 
ببین بلاد ویزالس است اگر دای تغییرات وزو دایلیتور یا وزو کانستریکتور با وجود بیاره ناشی از هر چیزی که هست بلاد پریشر چینج میشه تغییر میکنه اگر وزو کانستریکتر را در نظر بگیریم بلاد پریشر بالا میره و برو رسپتور خبر میته با وزو موتور سنتر سی اینس وزو موتور سی اینس میخواه فشار دوباره کاهش بته پس توسط سیستم سمپاتیک فشار کاهش میته سیستم پاراسمپاتیک تنبیه میشه و سیستم سمپاتیک نحیه میشه با این امسال اگر اویا توسط بیتا دور اگونست واز دایلیت کده باشه فشار کاهش پیدا میکنه برای رسپتور حس میکنه با قلب فرستاد و با دماغ فرستاده میشه پایام دماغ میخواه که فشار بلند بره پس فشار بلند طبعا توسط سیستم سمپاتیک بدست میه سیستم پاراسمپاتیک نحیه میشه سیستم سمپاتیک فعال میشه آخوزه هاشم شما تمام شیاد دارین که الفا یک در که در رویه وجود داره باعث وضع کانسترکشن میشه بیتا دوی که در رویه وجود داره باعث وضع دایلیشن میشه اما بیتا دو حساب نداره بلکه توسط نوری پینفرینی که در خون است و همچنان دوایی که در خون است تنبیه میشه و بیتا یک در قلب وجود داره باعث هارتریت افزایش میته و ام دو هم در قلب وجود داره که در سیستم پاراسمپاتیک است و هارتریت کاهش میته و موضوع سیمی ما شما در ای بس روی نیرو مسکلر بلاکنگ اجنت است یعنی او دواهایی که نیرو مسکلر جنگشن هم بلاک میکنن آخزه خلاصه بگوی ماخزه N سب M بلاک میکنن پس آخزه N سب M که بلاک شد در نتیجه تنبه به ازاله نمیرسه چونی تنبه سوماتیک است ارادی است بایل هست تنبه به ازاله نمیرسه وقت تنبه به ازاله نرسید امو ازاله تقلص کده نمیتونه پس فلج ازاله یا هر چیزی که بگویم او با وجود میه استفاده بسیار زیاد از این در جراحی است که در جراحی از نیرو ماسکولر بلاکینگ اجنت استفاده میکنن چرا با خاطر از اینکه توسط از این میتونن که کمپلیت مسل ریلکسیشن را دست بیارن یعنی توسط از این میتونن که ازاله را به شکل کامل آرام بسازن استرخا بدن و توسط از این انستزیک دوز کاهش میتن چون شما میفهم این انستیزی هم یک دوایی است که همی انتقال عصب به ازاله نحیه میکنه طبعا به دیگه نواهی هم نحیه میکنه اما مشخصا به ازاله تا که وقت جراح شق میکنه ازاله که پاره میشه حسیتش نداشته باشه سنسوری نداشته باشه وقتی سنسوری نداشت انتقال نمیکنه پایام به اصاب و درد حس نمیشه و اگر شما نیرو مسکولر بلاکنگ اجین داده باشین چون ازالا ریلکس کرده یکی خوبیش یه شد که ازالا ریلکس کرده با آسانی شق میشه نظر باید که اگر ازالا متقلص شق کنین ای ازالا با آسانی شق میشه و دیگیش یه است که شما همو عصب شف فعل ساختین یعنی دوباره ای ازالا متقلص نمیشه با مون لیست توسط یک دوز کم انستیزیک فقط شما سنسوری شد بلاک میکنین موتور شد توسط نیرو مسکولر بلاک راجنت بلاک میکنین و فستر ریکاوری فرام انستیزی از انستیزی دوباره مریض به شکل سریع مرخص میشه چرا چون ما شما دوز کم استفاده کردیم اگر دوز بیشتر استفاده کرده بودیم باز امکان داشت اختلاطات بوده که در مضمون انستیزیک شما شاید خوانده باشین و در سلایت های سی ما شما رو صحبت میکنیم و ای پوست اپریتیف ریسپایرتری دیپریشن هم کاهش میده چون بعضا ناشی از انستیزیک ریسپایرتری دیپریشن با وجود میان از دو مریض به مو دلیل چون ما دوز کمتر انستیزیک استفاده کردیم چانس ریسپایرتری دیپریشن هم کاهش پیدا میکنه سه گروپ از دواها را داریم در نیرو ماسکولر بلاکینگ اول نان دیپولارایزینگ هستن که کمپتیتیو بلاکر ما برش میگن اینا را ببینن اول یک آیدیای کلی میتیم دمو شیما برتون خوبتر نشان میتونم چون ما در اسامی خوب نیستم ببینین نان دیپولارایزینگ گفتیم و یا کمپتیتیو ای دواها آخوزی نیکوتینیکی که در سکریتر المسل وجود دارن به می شکلی را بلاک میکنن بالای تاثیرش ندارن کدام تاثیر دیپولارایزینگ ندارن یعنی کدام ریسپانس با وجود نمی آید به می دلیل نان دیپولارایزینگ میگن چون اگر ریسپانس با وجود می آمد فینال ها باز می شد چینل سودی هم و پوتاشی هم در نتیجه از او دیپولارایز می شد حجره اما ای دواها فقط میرن آخوزه را بلاک میکنن کدام ریسپانس با وجود نمی آید یعنی اینا انتاگونست هستن وقتی که آخوزه بلاک شد استایلکولین که نرمال افراز میشه او استایلکولین دیگه حال تاثیر نمی کنه چون آخوزه بلاک شده خب چرا کامپتیتیف گفتیم دلیل کامپتیتیف بودنشی است که مقدار هر کدامش که بیشتر شد امو میبره 
اگر مقدار استایلکولین بیشتر شد تاثیرات استایلکولین میشه و حجره یا عضلات تقلص میکنه و اگر تاثیرات بلاکر زیاد شد طبعا عضلات تقلص نمیکنه و ریلکس میشه اولین مالیکول دوازی کیوراری بود که کیوراری را به خاطر کشتن یا موشکار ایوانات استفاده میکردن در بسیار زمانهای قدیم یعنی در تیر کمان خود یا در نزدی خود از می مواد می زدن بعد از حیوان شکار می کردن چون حیوان عضلاتش فلش می شد نمی تانست که از پیش از اینا فرار کنه باز بعد از اون سانجدان ها امی کیوراری را گرفتن و یک دوار را ساختن با نام توبو کیورارین که دوا استفاده دیبی داشت این یک محصول طبیعت است و این یک محصول است که از تغییراتی که در اون محصول ابتایی آردن پا وجود آمده که بعدا نظر به زمان توسط دواهای جدید معاوضه شد که دواهای جدید قرار زیل هستند به خاطر از اینکه ساید افکتش را کمتر کردن چون شما میفهمین هر چقدر که طب پیشرفت میکنه به اون اندازه کوشش میکنن که تاثیراتش بالای انسان کمتر شود به خصوص در فارماکولوژی به اون دلیل دواهای زیل ساختن فرض مثال پن کورونیام رو کورونیام وی کورونیام و یا هم سیس اترا کورویام دواهایی است که نیورو ماسکولار جنکشن هستند و از کدام نویشان؟ از نو نان دیپولارایزنگ یا کامپیتیتیف میکانیزم تاثیرشان چیست؟ ببینین اگر دوز کم باشه دوز کم باشه به با شکل کامپیتیتیفلی به شکل مسابقوی رسپتور این سب ایم بلاک میکنن هر کدامش که دوزش بیشتر شد امون میبره حالا که دوز دوای نان دیپولارایزنگ بیشتر است پس این برده وقتی که استالکولین دوزش بیشتر شده استالکولین میبره به دلیل به خاطر ریورس کردن تاثیراتش یا به خاطر از اینکه ما شما دیگه نخواهیم که عضله ریلکس باشه و عضله رو دوباره بخوایم که متقلص شوه و نرمال فعالیت کنه ما شما برش استالکولین استراز انهیبیتورز میتیم خب این چی میکنه شما بازم در این شما ببینین استالکولین نفراز میشه به مجرد که وصل شده نمیتونه توسط انزایم تخریب میشه پس از تالکولین از بین میره از تالکولین نمیتونه که امروی از این دوا مسابقه بکنه چرا چون زود تخریب میشه اما اگه این دوا رو به شما دادین از تالکولین درست از بار اول وصل نمیشه اما تخریب هم نمیشه در اینجا میمانه در ساین افتی کلف از تالکولین دوم افراز میشه سیوم چهارم پنجم ششم بالاخره یک وقت میرسه که مقدار از تالکولین بیشتر از مقدار دوا میشه و به شکل مسابقه میشه و رسپتور وصل میشه و رسپتور وقت وصل شد طبعا از تقلص میکنه که مثال هایش در ویدیو قبلی گفتیم ایدروفونی هم است یا نیوستگمین که ای توسط انستالیزوک ها داده میشه به خاطر از اینکه تاثیرات از ایره دوباره هم برطرف بسازن یعنی وقتی که یک مریض از عملیات بیدار میشه و تاثیرات دوا هنوز هم داشت باقی مانده باشه فرض مثال دست شمالیات کردن هنوز هم دست خودت شور داده نمیتونه چون نندی پولارایزنگ کامپتیتیف بلاکر گرفته باز به با این مریض میشه که نیوستگمین تبیخ کنن دوباره حالت نرمال ازاله دستش به دست می آید و در های دوز بازی یک مشکل دیگه داره اگر دوز بلندتر از این استفاده شود ای هم من هم مثل همون نیکوتین واره چینل مکمل بلاک میکنه همون رسپتور هم مکمل به شکل دائمی بلاک میکنه مثل همون نیکوتینیک واره وقتی که نیکوتینیک هم استفاده میکده در دوز کم استیمولیتری بود وقتی که دوز شزیاد میکده بلاک میکد و به این شکل ای دوه هم اگر دوستان بلند شود چینل سودی هم بلاک میکنن وقتی چینل سودی هم بلاک شد پس هر چقدر که ما و شما از تالکون بیشتر کنیم تاثیرش ریورس نمیشه تا ای که دوا مکملا از وجود خارج نشه و افکت از هم توسط از تالکون استراز انهیبیتور برگشت داده نمیشه چرا؟ چون وقتی های دست شد دیگه کمپیتیتیف نیست و چینل سودی هم شما شاید بگوین از چی است چون شما میفهمین که در نیرو مسکولار جنکشن ما شما رسپتور N sub M داریم و رسپتور N sub M وصل شده با یک سودی هم پوتاش هم چینل است و وقتی که در حالت نرمال به وصل شده چینل فعال میشه و اگر دوز کمتر باشه و دوای بلاکر باشه ایره بلاک میکنه تنها غرضش دیگه نمیگیره اما اگر دوزش بیشتر شد چینل سودی هم هم کدش بلاک میکنه دیگه هر چقدر که از تالکولین بیا نمیتونه کیره فعال بسازه و کدام از اول تقلص میکنن 
عضلات که تقلصشان سریع است مثلا نزلات چشم اول اینا بلاک میشن بعد از او فنگرز بعد از او لیمز نیک ترنک و در اخیر هم دیافراگم یعنی وقتی شما تدبیق میکنین بار اول عضلات چشم ریلکس میشن باز فنگرز باز نیمز اگر شما سیستمیک تدبیق کنین و اگر شما تنها توپیکال تدبیق میکنین باز تنها مو ناحیه عضلاتش بلاک میشن با می دلیل اگر شما سیستمیک تدبیق میکنین متوجه دیافراگم باشین چون دیافراگم اگر ریلکس کرد و تقلص نکرد تنفس مریض استاد میشه و این دواها را میگن که با شکل آی وی تطبیق کنین چرا چون این دواها از طریق دهن اگر تطبیق شون بسیار کم جذب میشن پس ما شما میفهمیم که این دواها امکان داره توسط فرست پاس میتابولیسم کبد تخریب شون یا امکان داره ناشی از تغییرات در پی اچ جذب نشن و این دواها از طریق بایل هم اطراح میشن ویکرونیم و روکرونیم از طریق بایل اطراح میشن یعنی در کبد کانجیگیت میشن بر از داخل سیستم صفرایی میشن و اکثریت از دواها باز بدون تغییر از طریق ادرار نه اطراح میشن یعنی بعد از اینکه جذب شد و جذب ندارن چون آیوی تطبیق میشن بعد از اینکه توضیح شدن تاثیرشان انجام دادن دوباره داخل پلازما شدن بدون تغییری از طریق ادرار خارج میشن و نویت دوم دواهایی که ما شما میخوانیم اون نه دیپولارایزنگ اجنت است پیشتر نه دیپولارایزنگ کامپتیتیف خواندیم آل دیپولارایزنگ اجنت سمی خوانیم که این ای پس چی تاثیر خواهد داشت بالای بلاک کردن از این میکانیزم تاثیر از این منحیث مشابه به مو های دوز نه دیپولارایزنگ است که اینا به آخذه وصل میشن اما بلاک نمیکنن اینا بار اول تنبه میکنن بار اول یک تقلص به وجود می آید اوجره اما تنبیه از اینا یک دفعه نیست تنبیه از اینا به شکل متواتر است به مو شکل نیکوتینیک و به مو شکل های دوز نان دیپولارایزنگ که اینا به شکل همزمان تقلصات بیشتر می کنن به حجره اجازه نمی تن که فوت وقفه بگیره وقت وقفه نگرفت اما چینل سودی همشان بلاک می شه حجره های پرپولارایز می شه و مقابل تنبیه دیگه تاثیر نداره و اینا مقابل استالکولین استراز انهیبیتور مقاوم هستند یعنی او استالکولین استرازی که استالکولین تخریب میکنه نمیتونه که دواها را تخریب کنه اما توسط سیدو کولین استراز تخریب میشه سیدو کولین استراز در پلازما وجود داره یک انزایم است که امی دواها را تخریب میکنه به شکل سیدو یعنی مصنوی است چون استالکولین استراز اصلی نیست سیدو کولین استراز است در پلازما وجود داره امی دواها را هایدرولایز میکنه و شما میفهمین که هایدرولایز از جمله تعاملات فیز اول میتابولیزم بود که وقت هایدرولایز شد دوا منحل دراب میشه و از بدن اطراح میشه به می دلیل اگر ما و شما از تالکولین استراز انهیبیتور میتیم تاثیر از ایره افزایش میتیم پیشتر در نان دیپولارایزنگ ما و شما وقت دوای از تالکولین استراز انهیبیتور را میدادیم تاثیرش برعکس میشد یعنی تاثیرش کم میشد اما حالا تاثیرش افزایش میتیم چرا؟ چون اینا به شکل کامپتیتیف هم روی استالکولین طبعا قرار دارن و استالکولین مزایمت میکنه به خاطر از این وصل شدن به آخذه و استالکولین میخواه که خودش به آخذه وصل شوه و اگر شما این دواها را برش بتین به مریض استالکولین بسیار سریع تخریب میشه اصلا در ساینپتیک لفت نمیمونه پس کدام مزاهم برش نیست یعنی شما در نظر بگیرین که خود امی دوا فرض مثال ساکسینال کولین ساکسینال کولین از طریق پلازما شما تطبیق کردین آی وی تطبیق کردین آمده به این سب ام ریسپتور ای را بلاک کرده و ای را گرفته اول دفعه تقلصش داد بعد از او به شکل دوامدار تقلص داده میره در ازاله را و ازاله بلاخره پرالایز یا فلج میشه و امو خاصیت ضروری که ما ضرورت داریم و به دست میاد اما استایل کولین یک مزایمت میکنه چون هر دفعه که افراز میشه باز که تو دوا یک جنجال میکنه میخوای ما وصل شوم تو وصل شوی یک جنجال میکنه اما اگر ما شما استایل کولین استراز انهیبیتور را تطبیق کنیم ای را نهیه کردیم وقتی نهیه شد پس کدام مزاحم نیست پس ای دوای ما شما تاثیر خود را بسیار خوبتر انجام داده میتونه بدون از اینکه کسی مزایمت کنه و دوایش هم که وجود داره ساکسینال کولین است ساکسینال کولین از جمله دواهای دیپولارایزنگ اجنت است که ازاله را دیپولارایز میکنه اما به شکل دوامدار اجازه نمیتا که ازاله دوباره خود را دیپولارایز کنه به شکل دوامدار تقلص داده میره تا ای که ازاله دیگه فلچه و 
میکانیزم اف اکشن سان گفتیم بازم میگم که در فیز یک یا در مرحله اول عضله را دیپولارایز میکنه کمو چینل سودیم باز میکنه اکشن پتانسیل با وجود میاد عضله دیپولارایز میشه اما در فیز دو دیگه ایلاش نمیتره در فکر دیپولارایز شد دیگه مو تو محکم و پشت هم دیپولارایز کرده میره عضله را وقتی که دیپولارایز شد پس این یک رزیستنس پیدا میشه مقابل دیپولاریشن که نمی چینل سودی هم بلاک میشه وقت چینل سودی هم بلاک شد سودی هم داخل حجره نمیره حجره آستا آستا منفی شده میره بلاخره هایپر پولارایز میشه وقتی که هایپر پولارایز شد حجره پرالایز یا فلج میشه در ایچه شما میبینین فیز یک از سکسینال کولین آمد و رسپتور وصل شد رسپتور به یک چینل وصل است چینل باز شد، سودی هم داخل شد، سودی هم که داخل حجره شد، تا حجره دیپولارایز شد. اما وقتی که در فیز بسیار زیاد استفاده شد، چون سکسینال کولین به شکل دوامدار وصل است. فرض مثال این چوکی را گیر کرده، ایلای نمیتر، چوکی را محکم شیشته. وقتی که به شکل دوامدار تنبه ساخت، چینل بلاک میشه. سودی هم چینل بلاک میشه. وقت چینل بلاک شد، طبعا آین مثبت داخل حجره نمیره. حجره منفی است حجره ریپولارایز و هایپر پولارایز میشه دیگه حجره تنبی نمیشه و در این شکل شما یک چیز خوب است را میبینین که آخزه ها چی رقم به چینل ها وصل هستند چینل اصلا آخزه نیست فقط آخزه یک ارتباط داره با چینل ببینین آخزه جداست چینل جدا اما وقتی که تنبی با آخزه وصل میشه آخزه چینل را باز میکنه در غیر از او چینل بلاک می باشه گروپ سی اومی و گروپ آخری دواهای نیرو ماسکلر بلاکنگ سنترال یکتنگ هستند یعنی این دواها به شکل سنترال مرکزی عمل میکنن یعنی بالای سی این اس عمل میکنن خب تاثیر از اینا چی رقم است که ما اول به شما در یک شیما نشان بدم که شما فکر کنین یک پیام است طبعا وقتی که پیام سوماتیک هم باشه منشش سی این اس است منشی سی این اس است پیام انتقال میته الا به یک عضله وجود داره یک مساله اینجا فکر کنین وجود داره پایام از سی این استبن با شکل سایناپس عبور میکنه از یک نورون به نورون دومی از او به نورون سومی و چهارمی بعد از این میای به توسط همون سوماتیک به نورو ماسکلر جنکشن یعنی تا اینجا شما فکر کنین که مربوط سی این اس میشه و بعد از این باز پریفرال نرو سیستم شروع میشه یعنی از اینجا عصب از نخاع فارغ میشه و داخل پرفرال نروز سیستم میشه در اینجا طبعا شما میفهمین که در هر جای باید نیورو ترانزمیتر افراز شوه و در اینجا باید رسپتور او را بگیره نیورو ترانزمیتر باید افراز شوه رسپتور باید بگیره نیورو ترانزمیتر افراز رسپتور بگیره بازم نیورو ترانزمیتر افراز شوه و رسپتوری را بگیره و در آخر هم میفهمین که از تالکولین افراز میشه و ان سب ام میگیرش در حساب ما شما دو نوع نیورو ترانزمیتر داریم یکی انهبیتوری نیورو ترانزمیتر داریم و یکی هم ستیمیولیتوری نیورو ترانزمیتر از نامشون پیداست که یکی تنبه کننده است دیگهش نحیه کننده است تنبه کننده به چی ماناست؟ تنبه کننده به این ماناست که این نیورون تصمیم گرفت پایام بفرسته به مساو باید تمام این نیورو ترانزمیتر هایش ستیمیولیتوری یا تنبه کننده باشند که ای بیایا نیورون اولی بیایا با نیورون دومی بگه که عضله را بگو تخلص کنه نیورون دومی با سومی بگه که عضله را بگو تخلص کنه سومی با چهارمی بگه که عضله را بگو تخلص کنه چهارمی بیایا با خود عضله بگه که عضله تخلص کو ببینن پیام به شکل انتقال کرد خب ای نیورون اولی میگفت که عضله را بگو تخلص کو هم نفر مشخصش که اینجا وجود داشت همون پیام می گرفت و به جای آورد ای باز میگفت بی اون پای مشخص یعنی امو رسپتور خودش مشخص بود چون شما میفهمین که در پوست ساینپتیک نیرون ما شما ست ها رسپتور داریم با ست ها نیرو ترانزمیتر که هر کدام شگامت با مو وصل شده فرض مثال خبر رسان اولی از تالکولین است موتر مشخص خود داره که باید دمو بیشنه و بره بیجه بازی یا موتر مشخص خود داره در موتر دیگه کس شیشته نمیتونه با مو دلیل شما پایام انتقال میکنه ای در نیورون ترانزمیتر استیمولیتوری بود انهیبیتوری چی تو عمل میکنه شما در نظر بگیرین که حجره اولی استیمولیتوری افراز کرد یعنی حجره را گفت که به حجره بگو که عضلات تقلص کنه آمد در رسپتور خود یا در موتر خود شیشت آمد حرکت کرد آمد به دومی هم گفت دومی را قبول کرد دومی 
بجای از کاستالکلی نفراز کنه یک نیورون ترانسمیتر انهیبیتوری افراز کرد فرض مثال گابا افراز کرد گابا دیگه حال چی است گابا انهیبیتوری است گابا با نیورون دومی بعدی میگه که عضله رو بگو تقلص نکنه پس پایام ده میجا از بین میره و گابا با رسپتور مشخص خود وصل میشه با سایر رسپتور وصل نمیشه طور مثال فکر کنین که گابا اصلا موتر نداره با میدل نمیخواد که پایم انتقال کنه میره در یک کنج میشینه هیچ پایم با کس انتقال نمیده پایم ده میجا از بین میره حجره دیگه این حجره اصلا خبر نمیشه این حجره اصلا خبر نمیشه در نتیجه عضله خبر نمیشه که ما باید تخلص کنیم پس ببینین در داخل سی ان اس ما و شما پایم شه نهی کردیم گابا در حالت نرمال افراز نمیشه فقط در حالت هایی که ضرورت است افراز میشن اما ما شما توسط دوا سر گابا کار نداریم گابا را غرض نمیگیریم ما سر مو جای گابا غرض داریم اما رسپتورش ببینین به مریض بنزو دایزیپین میتیم که بالای رسپتور گابا سبتای پی ایش وصل میشه و پایام نهی میکنه در اینجا دیگه پایام نهی میشه که ازاله تقلص نکنه پس این حجره تصمیم میگیره که ازاله تقلص نکنه پایام انتقال نمیده پایام انتقال نمیکنه دوای دیگه ما شما بکلوفین است که یا از طریق گابا عمل میکنه سبتای پی بیش که یک نوی دیگه از رسپتور گابا است او هم دمیجه به رسپتور گابا از طریق خون میای وصل میشه و با حجره میگه که تقلص نکن و دنترولین هم به این شکل پس ازاله فرض مثال شما فکر کنین که بنزودازیپان به مریض دادین و او آمده ای جره بلاک کده گابا را گرفته و ای ازاله پیام داده که تقلص نکنه با وجود از ای که سی اینس پیام مفرسته که تقلص کن مثالش به شما میتون مثالش ای است که بنزودازیپان ها اصلا دواهای است که در انتی دپرسانت است و انتی انزایتی است یعنی به خاطر مریض هایی که دپرشن یا ازدراب داشته باشن توصیح میشه اما یکی که مریضان نمرا از دوا دار نیست که میگن ما بسیار سست شدیم به حال شدیم خود حرکت داده نمیتونم بسیار با سختی حرکت میکنم دستم بسیار با سختی حرکت میکنه یا دستم بیخی خواه میبره گنگس میشم چرا؟ دلیل شی است که ما شما امو تقلصاتش بلاک کردیم امو پیامه که باعث میشد که تقلص از حالا با وجود بیاره ما او را بلاک کردیم اما باز میگن که سرخود فشار بیارم میزانم که اما دست ما یا پای ما شور بتم یعنی فلش نشده فقط بلاک شده پس وقتی که سی این است مقدار استالگولین بیشتر میکنه پس پایام استالگولین غلبه میکنه و پایام انتقال میکنه اما اگر مقدار بینز دایزیپان بیشتر باشه پس هر گابا بیشتر تنبی میشه رسپتورش در نجه پایام انتقال نمیکنه یعنی در ایجاب باز همون گپ است که کدام دوا زور میشه آیا بنز دازیپان ها زور میشه یا استالکولین هر کدامشان که تعداد زیاد بود نت افکت مربوط به مو میشه اگر استالکولین بیشتر شد عضله تقلص میکنه اگر فرض مثال بکلوفین بیشتر شد عضله تقلص نمیکنه